Hello friends, welcome to Metis Kitchen. In this video, I will show you the list of the list of ingredients that I have in my usage for the 14th century. That is, the rasa, the sambar tap, the pulliyodre, the bisibilla bath, and the wheat lay. The first thing is, தவிதுமிriend子ings நல்ல வாசன வர வரைக்கும் கரண்டியால் இப்படி கிண்டி விட்டுடே இருங்க இப்பு நல்ல வாசன வருது அடுத்ததா 30 கிராம் அழவுக்கான தனியா சேத்துக்கோங்க அதையும் நல்ல வருத்துக்கோங்க அடுத்ததா 5 கிராம் அழவுக்கான பெருங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அதையு நல்ல வருத்து எடுத்துக்குங்க நேக்ஸ்ட் 25 கிராம் அலவுக்கான மிலகு 25 கிராம் அலவுக்கான ஜீரகம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்ல வருத்துக்குங்க அடுத்ததா நான்கு வரமிலகாய் சேர்த்து வருத்துக்குங்க கடைசியா இது கூட காய வச்சு பொடி பண்ண கருவப்புல பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க வறுத்து முடிச்சதும் தனியா ஒரு பிளேட்ல ஆற வச்சுட்டு மிக்சில போட்டு அரைச்சுக்கோங்க இது ரசப்பொடி அதனால நைஸா அரைக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது கோசா இருந்தாலே போதும் இப்போ ரசப்பொடி தயாராயிடுச்சு மிக்சி ஜார்ல இருந்து உங்களுக்கு தேவையான ரசப்பொடியை மட்டும் ஒரு கண்டெய்னர்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க சாம்பார் டாப்பு பொடி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு பதினஞ்சு கிராம் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்து வறுத்துக்கோங்க வறுத்த கடலை பருப்ப தனியா காய வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா பத்து கிராம் அளவுக்கு வெந்தயத்தை எடுத்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்படி படப்படன்னு வெடிக்கிறதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இப்போ வருத்த வெந்தயம் மற்றும் கடலை பருப்போட சேர்த்து அஞ்சு வரமிளகாயையும் சேர்த்து நல்லா மிக்சில போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி எடுத்த இந்த பொடி கூட நம்ம மீதி வச்சிருந்தோம் இல்லையா ரசப்பொடி அதையும் சேர்த்து ஒரே ஒரு சுத்து மட்டும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதுதான் சாம்பார் டாப்ப பொடி அப்படின்னு சொல்றது இத உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு கண்டெய்னர்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க சாம்பார் டாப்பு பொடி எப்படி சேர்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாம்பார் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ஸ்பூன் டாப்பு பொடி மாதிரி சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க வச்சு அப்புறமா இறக்கிட்டீங்கன்னா வறுத்து அரைச்சு வச்ச ஹோட்டல் சாம்பார் மாதிரியே டேஸ்டா இருக்கும் அடுத்ததா புளியோதர பொடி எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பாக்கலாம் இதுக்கு பத்து கிராம் அளவுக்கு கருப்பு எள்ளு எடுத்து வருத்துக்கோங்க புளியோதரைக்கு எள்ளு எப்பயுமே நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அடுத்ததா அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்து வருத்துக்கோங்க ஆற வச்ச அப்புறம் அத மிக்சில போட்டு அரைச்சுக்கோங்க இப்போ எள்ளு வேர்க்கடலை அரைச்ச பொடியோட மீதம் இருந்த சாம்பார் பொடிய சேர்த்து ஒரு சுத்த அரைச்சுக்கலாம் இப்போ புளியோதரை பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு புளியோதரை பண்ணும் போது புளிக்காய்ச்சல் செய்வீங்க இல்லையா அது கூட இந்த புளியோதரை பொடியையும் சேர்த்து புளிக்காய்ச்சல் ரெடி பண்ணீங்க அப்படின்னா புளியோதரை ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இப்போ இத ஒரு கண்டெய்னர்ல உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா பிஸ்பலாபாத் பொடி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்ச கொப்பரை துருவலை எடுத்துக்கோங்க அது கூட ரெண்டு சின்ன பட்டை சேர்த்து வருத்துக்கோங்க புளியோதரை பொடி கூட வருத்த கொப்பரை துருவலையும் பட்டையையும் சேர்த்து அரைச்சிக்க வேண்டியதுதான் இப்போ பிஸ்பலாபாத் பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு புளியோதரை பொடியையும் 
பிஸ்பிலாபாத் பொடி மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவைப்படும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான்கு விதமான பொடி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு உங்க ரெகுலர் சமையல் கூட இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது உங்க சமையல் இன்னும் பெஸ்டா உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மெட்டீஸ் கிச்சனை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்